भारत का गौरवशाली इतिहास अनेक महान वीरों की कहानियों से भरा पड़ा है यहाँ के वीरों ने देश जाति धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी भी संकोच नहीं किया उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को सदैव गर्व रहा है और गर्व रहेगा वीरों की इस भूमि पर राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया इन्हीं राज्यों में से एक मेवाड़ का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल महाराणा हमीर महाराणा कुंभा महाराणा सांगा उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता शौर्य त्याग और पराक्रम के लिए अमर है उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता जीते जी कभी भी स्वीकार नहीं की और 30 सालों तक अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया महाराणा प्रताप ने सीमित साधनों के बावजूद युद्ध में मुगलों की विशाल सेना को कई बार हार का स्वाद छकाया वीर प्रतापी महाराणा प्रताप का जन्म नौ मई पंद्रह ईस्वी को राजस्थान के कुंबलगढ़ दुर्ग में हुआ उनके पिता महाराणा उदय सिंह दित्य और माता महारानी जयवंता बाई थी महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम से पुकारा करते थे महाराणा प्रताप बचपन से ही वीर और साहसी थे बाल्यकाल से ही उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी उन्होंने कम उम्र में ही तलवारबाजी तीरंदाजी और घुड़सवारी जैसे रन कौशल सीख लिए थे राणा प्रताप का बचपन कुंबलगढ़ के दुर्ग में और जंगलों में भी था उनकी माता जयवंता बाई उनकी पहली गुरु थी महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार अपने सोतेले भाई जगमाल को राजा बनाने का निश्चय किया लेकिन मेवाड़ के विश्वास पर चुनावत राजपूतों ने जगमाल को राजगद्दी छोड़ने के लिए बात दे किया लेकिन जगमाल राजगद्दी नहीं छोड़ना चाहता था अतः जगमाल महाराणा प्रताप ऐसी बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया और इसके बदले उसको जहाजपुर की जागीर मिल गई तो दूसरी ओर गोगुंदा में 32 वर्ष की आयु में 1 मार्च पंद्रह को महाराणा प्रताप का मेवाड़ के चौवनवे शासक के रूप में राजा राजाभिषेक हुआ प्रताप के समय दिल्ली पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था अकबर भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था उस समय सिर्फ एक ही ऐसी रियासत थी जो अकबर के सामने कभी नहीं झुकी वो रियासत थी मेवाड़ अकबर मेवाड़ के सामरिक महत्व के कारण उस पर अपना अधिकार चाहता था लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया महाराणा प्रताप ने कई वर्षो तक मुगल सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया प्रताप की वीरता ऐसी थी कि दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप घोड़ों पर हाथी के मुख के समान मुकुट लगाते थे ताकि दुश्मन सेना के हाथी भ्रमित हो जाए कि ये घोड़े हैं कि हाथी महाराणा प्रताप एक शक्तिशाली राजपूत योद्धा थे ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप युद्ध में बहत्तर किलो का कवच और इक्यासी किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे भाला कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे अब सोचे तब उनकी शक्ति क्या रही होगी अपनी विशाल मुगल सेना बेमिसाल बारूद खाने युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युद्ध सलाहकारों गुप्तचरों की बड़ी संख्या चालबाजी के बाद भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा तो उसने आमे के महाराजा भगवान दास के भतीजे मानसिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार कराने के उद्देश्य से भेजा मानसिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका इसके बाद मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने उदयपुर पहुँचे मानसिक ने महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी लेकिन प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की मानसिंह के उदयपुर से इस तरह खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया तथा अपनी विशाल सेना को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया आखिरकार 30 मई सन पंद्रह को बुधवार के दिन प्रातः काल हल्दी घाटी के मैदान में भयानक युद्ध छिड़ गया मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी उसमें मुगल राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खा आसफ खा मानसिंह के साथ शहजादा सलीम भी मुगल सेना का संचालन कर रहे थे 
जिनकी संख्या इतिहास कर अस्सी हजार ऐसी एक लाख तक बताते हैं तो दूसरी ओर बाईस हजार सैनिकों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सेना का सामना किया यह भीष्म युद्ध लगभग चार घंटों तक चला इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस के साथ मुगल सेना के दाँत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मुगल सेनापति मानसिंह के हाथी के मस्तिष्क की ऊंचाई तक बाश की तरह उछल गया तब महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया और मानसिंह जमीन पर आ गिरा लेकिन इस दौरान हाथी के पैर में लगी तलवार से चेतक का पिछला पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया जब युद्ध में महाराणा प्रताप मुगल सैनिकों से गिर गए तब विकट परिस्थितियों में जाला सरदार मानसिंह ने प्रताप के मुकट और छत्र को अपने सिर पर धारण कर लिया मुगलों ने उसे ही प्रताप समझा और वे उसके पीछे दौड़ पड़े इस प्रकार उन्होंने प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया महाराणा प्रताप इस युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो गए तब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उनके लिए मसीहा बन के आया चेतक ने घायल अवस्था में महाराणा को युद्ध भूमि से निकालकर 26 फुट गहरी खाई से कूद कर प्रताप की रक्षा की लेकिन महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक शहीद हो गया इस युद्ध में दोनों सेनाओं के करीब 17,000 सैनिक मारे गए युद्ध के बाद बेवार चित्तौड़ गोगुंडा कुंबलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया और सारे राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में ना तो कोई विजय हुआ ना ही किसी की पराजय हुई क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को ना तो बंदी बनाया जा सका ना ही मारा जा सका महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीन ए इलाही धन अपना ले इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिक रहे कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वह महलों को छोड़कर जंगलों में ही निवास करेंगे स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंद मूल और फलों से ही पेट भरेंगे लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का फिर से गठन किया उन्होंने छपा मार युद्ध पद्धति से लड़ाई लड़ी और मुगलों से धीरे धीरे अपने क्षेत्र को फिर से छीन लिया इस समय महाराणा को आर्थिक सहायता की जरूरत थी तब मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी इस कारण भामा शाह को इतिहास में मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर के रूप में भी जाना जाता है प्रताप ने संपत्ति ऐसी अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया और चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा ने अपने समस्त दुर्गो पर अपना अधिकार कर लिया तथा उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई मुगल सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया इसके बाद भी मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी लेकिन हर बार मुगलों को मुंह की खानी पड़ी आखिरकार युद्ध और शिकार में लगी चोटो की वजह ऐसी महाराणा प्रताप की मृत्यु उन्नीस जनवरी पंद्रह में सतावन वर्ष की आयु में चावंड में हुई अपने जीवन में प्रताप ने कुल बारह विवाह किए प्रताप के कुल सत्रह पुत्र और पांच पुत्रिया थी अमर सिंह प्रथम उनके ज्येष्ठ पुत्र थे जो बाद में उनके उत्तराधिकारी बने प्रताप ने अपने अंतिम समय तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की जिसका अफसोस अकबर को भी अंत तक रहा जब बादशाह अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना मिली तब अकबर भी रो पड़ा अकबर भी महाराणा प्रताप के गुणों और पराक्रम की इज्जत करता था उसको हमेशा ये अफसोस रहा की वह महाराणा प्रताप को झुका नहीं सका हेलो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए